கத்தியா சொல்ல பிரசாந்த் ப்ரோ ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் எல்லா சிறப்பா இருக்கோம் எப்படி எப்படி செழிப்பா இருக்கோம் செழிப்பா லெஜெண்ட் பார்த்து செழிப்பா ஆமா ஏமா செழிப்பா இருக்கானே இந்த கார்த்திக் ரவிரும் வந்து செழிப்பா இருக்கானுங்க ஓகே உங்களுக்கான பாதிப்பு என்ன ஒருத்தேகர் <laughs> 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 இன்ஃப்ளூன்சர் வந்து ஏதோ ஒண்ணு போட்டிருந்தாரு இந்த ஸ்ட்ரைக்கு பத்தி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி அங்கேயும் வந்து சேல்ரி ஏத்திட்டாங்க எல்லாரும் அதனாலதான் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு நான் அதுக்கு என்னோட அபிப்பிராயம் ஒண்ணு போட்டிருந்தேன் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் லான்ச் ஆனதுல இருந்துதான் வந்து சேல்ரி எல்லாம் ஹைக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அவன் அதுக்கு என்னைய வந்து அவன் வந்து அந்த எனிமி படம் மட்டும்தான் பார்த்தான் போல நான் நிறைய பத்து பதினஞ்சு படம் பண்ணிருக்கிறேன் நேஷனல் அவார்டு எல்லாம் கூட வாங்கியிருக்கிறேன் ஆனா என்னைய கழுவி கழுவி ஊத்துனா நீ என்னடா குவாலிட்டியா படம் எடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எதுக்கு வம்பு நமக்கு எதுக்கு வம்பு நான் யாரு வம்புக்கும் போறது இல்ல துப்புக்கும் போறது இல்ல ஒரு ஓரமா இருக்கிறேன் நீங்க உங்க பிரசாந்த் ப்ரோ வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சீன் ஒரு சீன் தான் நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்துல பிரபுதேவா மாஸ்டர் படம் பொய்க்கால் குதிரு ஆனா அது வந்து அவர் இது வரைக்கும் வந்த ரோல்ஸ் மாதிரி இருக்காது அது வந்து காமெடி அப்படின்னு இல்லாம யதார்த்தமான ஒரு சீன் உங்களுக்கு அமைஞ்சிச்சு நல்லா இருக்குது பாராட்டுக்கள் பாத்தீங்களா எங்க ப்ரொடியூசர் சொல்றாரு எத்தனை ஷூட்டிங் பண்ணிக்கிட்டோம் த்ரீ டேஸ் இருக்கு நினைக்கிறேன் வருவாரு <laughs> 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 எல்லாம் <laughs> வர்ற பிளாக் மணியா வாங்குற போடுறோம் டிக்கில அமௌண்ட போடுறோம் பணக்காரனா வரும் ப்ரோ அது யாரு எப்ப வேணா என்ன வேணா ஆகலாம் ப்ரோ அதுல என்ன இருக்கு ஆமா நீங்க ஒரு நீங்க என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க அந்த மாதிரி கேரக்டர் ரோல்ஸ் நிறைய வரும் உங்களுக்கு நீங்க அந்த என்ன சொல்றது வெறும் அந்த காமெடிக்கு மட்டுமே இல்லாமல் என்னோட காமெடி சிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கறது எனக்கு காமெடியா இருக்கும் நான் சில டைம் எல்லாம் அதையும் தாண்டி கேரக்டர் ரோல்ஸ் நல்ல கேரக்டர் ரோல்ஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் அஸ் ஐ செட் இப்போ இதுலேயே வந்து பொய்க்கால் குதிரையிலே வந்து ஒரு ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்ல கொஞ்சம் ரிச்சான ஒருத்தனை பிடிச்சி அதில் போட்டிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு அது கரெக்டாக செட் ஆயிடுச்சு ஒரு 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 நம்ம அன்னைக்கு பார்க்குற ஒரு ஒருத்தவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் அந்த மாதிரி நடிப்புக்குன்னு ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு வந்து பண்ணாமல் நல்லா இருந்தது நல்லாவே இருந்தது அது நான் பார்க்கும்போது நான் இத்தனைக்கும் இன்னும் நான் மியூசிக்கோட எல்லாம் படம் பார்க்கல நான் கொஞ்சம் மார்க் ஆண்டனி ஷூட்ல பிஸியா இருந்ததுனால ஃபைனலோட ஃபைனல் மியூசிக்கோட பார்க்கல இன்னும் நானும் தியேட்டர்ல தான் பார்க்க போறேன் சூப்பர்மா ஆடியன்ஸோட ஆடியன்ஸா உட்காருங்க அப்போ த்ரில்லர் ப்ரோ ஒரு நல்ல ஒரு ரொம்ப டிபிக்கல் சினிமா இல்லாம ஒரு 
ஒரு ஒரு ஒரு ஃபேமிலி த்ரில்லர் நல்லா இருக்கும் கிரிப்பிங்கா இருக்கும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்லயே படம் முடிஞ்சிருது ரொம்ப போட்டு இழுத்து சாவடிக்க மாட்டாங்க நல்லா இருக்கும் படம் நிறைய <laughs> 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 அது உண்மையாலுமே ப்ரோ அது வந்து அந்த அந்த படம் திரும்ப படங்கள் பண்ணணுமா இல்ல திரும்ப நம்மள வந்து ப்ரொடியூசரா வந்து ஒரு சக்சஸ் ஆகணுமா இல்லையான்றது ஒரு அந்த படத்தோட நமக்கு தெரிஞ்சிடும் லைக் அதுல இருந்து அதுல இருந்து ஒரு பயணம் இருந்திருந்தா அப்ப இருந்திருந்தேன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எல்லாமே வந்து பெருசா இருக்கும் புரியுது அந்த அந்த படத்துக்கு அப்புறம் அது அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு படமா இருக்கும் கரியர்ல காலகட்டங்கள்ல நடக்கிற கதை ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் அது யதார்த்தமான லொகேஷன் தான் நம்ம அது அதுதான் அந்த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஜாஸ்தின்னு சொன்னது செங்கல்சூலாமி பொம்மை எல்லாம் வச்சு ஒரு ஒரு சாங் அண்ட் ஃபைட் ரெண்டும் பிளண்ட் ஆகி வர்ற மாதிரி ஒரு 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 ஆறு நாள் ஏழு நாள் ஷூட் இருக்கு அதுக்கு அதே மாதிரி செட்டு தான் நம்ம கிரியேட் பண்றோம் அது எங்கேயுமே கிடைக்கல செட் ஆகல அதெல்லாம் ரொம்ப ஹியூஜ் எக்ஸ்பென்சஸ் அதெல்லாம் நம்ம லைவ்ல போய் ஷூட் பண்ண முடியாது அது 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 கரெக்டா அந்த காலத்து கேத்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணி தான் பண்ணணும் பட் ஒரு பிப்டீன் டேஸ் ஃபுட்டேஜ் பார்த்ததுல பிப்டீன் டேஸ் ஃபுட்டேஜ் பார்த்ததுல ரொம்ப 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 எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு உமேஷ் பண்ணாரு இப்ப அவருக்கு வந்து அவரு பிஸி ஆனதுனால இன்னொருத்தர் பண்றாரு இப்போ விஜய் முருகன் பண்றாரு உமேஷ் பண்ணாரு அவர் அப்புறம் அந்த செஸ் ஒலிம்பியாட் அது இதுன்னு பிஸி ஆனாரு ஸோ அதனால நமக்கு டேட் செட் ஆகல ஃபைட் மாஸ்டரும் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் ஒவ்வொருத்தர் பண்றாங்க ஒவ்வொரு சினிமால பாக்குற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் ஹெவியாவும் இருக்கும் அது லார்ஜ் தான் லைஃப் ஃபைட்டும் இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு ஃபைட் அது அது இந்த மார்வல்ஸ் ஒரு பஸ் ஃபைட் எல்லாம் வந்து ஒரு பஸ் ஃபைட் இருக்கு அந்த மார்வல்ஸ்ல வர மாதிரி ஒரு ஃபைட் நல்லாவே ஆமா அதெல்லாம் பீட்ரேன் மாஸ்டர் வந்து 10 15 நாள் கேட்டிருக்காரு ஒரு ஃபைட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது அடேங்க அப்பா அப்ப மேக்கிங் 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 வீடியோலாம் எங்களுக்கு சமயா எடுத்தாங்க நான் அப்போ நான் மேக்கி இங்க ஒரு பெரிய கேங்கே இருக்கு மேக்கிங் வீடியோவை என்ஜாய் பண்ற கேங் ஒரு பெரிய கேங் இருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா எஜே சூர்யா சார் உடைய அவர் பாவம் அவரு அவரு விட்டா தமிழ்நாட்டுல ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் போய் ஏழு கோடி ஆளுங்கிட்டையும் போய் மார்க்கெட் பண்ணுவாரு போல அந்த அளவுக்கு அவரு பெருமையா பேசிட்டு இருக்காரு படத்தை அதே மாதிரி வந்திருக்கவும் கூட ரொம்ப பட் என்ன என்ன ப்ரோ அது எல்லாமே அமைஞ்சு வரணும் ப்ரோ ஒரு படம் வந்து எல்லாம் அமைஞ்சு வந்தாதான் வந்து அது அது மாதிரி இது வரைக்கும் நடந்துருச்சு இது வரைக்கும் நடந்த ஷெடியூல் அப்படி நடந்துருச்சு பிப்டீன் டேஸ் தான் பண்ணிருக்கிறோம் மேலும் அந்த மாதிரி எல்லாமே நமக்கு அமைஞ்சதுன்னா அது ஒரு பெரிய நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு பெரிய ஹிட்டா இருக்கும் அந்த படம் தியேட்டர் ஹிட்டா இருக்கும் ஏன்னா பிளாட் அந்த மாதிரி அவரோட்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லவே முடியாது அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா வந்துடுச்சு 
வேற வேற எதிரே சூர்யா சார் தவிர விஷால் தவிர வேற ஏதாவது விஷால் சார் இது வரைக்கும் பார்த்த மாதிரியே இருக்காது இதுல நீங்க விஷால் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் ஓ அந்த மாதிரி இருக்கும் அவரோட ஒரு கெட்டப் எல்லாம் ஸோ அவருக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு கெட்டப் இருக்குது இல்ல லைக் அப்பா பையன் அப்படி இருக்கு எல்லாமே சூப்பரா அமைஞ்சிச்சு அந்த மேக்கப்பா இருக்கட்டும் அது இப்ப ஷூட் பண்ண அந்த ஒரு போர்ஷனா இருக்கட்டும் ஸோ இது வந்து யூஸ்வலா நம்ம பாக்குற ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு காப் ஆகவோ இல்ல அல்லது ஒரு கிராமத்தாவோ அப்படி எதுவும் இல்லை இது ஒரு 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 சின்ன ஃபேண்டசி எலமெண்ட்ஸ் கூட இருக்குதுல நம்ம ரிவீல் பண்ண முடியாது நீங்க வந்து இது வந்து ஒரு ஒன் பிளஸ் ஒன் டூக்கு நீங்க பண்ணல இந்த படத்தை ஒரு ரெவன்யூவா ஜெயிச்சா போதும் அப்படின்னு நீங்க பண்ணல இல்ல தாண்டிப்பா என்னோடர் <laughs> But to trust him with this budget, that's why I have a name. Now, I know that his name is not a good project. He will become one of the best He will become one of the best directors, bro. That's why there are native subjects. Like mm-hmm. the pure essence of uh, uh, theatre experience. That's why he is a director. He will become big, bro. பாராட்டுவாங்க <laughs> 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 ஜெயசூரிய <laughs> 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 ஈக்குவல்ஸ் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் தான் அஜய் சூர்யாவுக்கும் அண்ட் தென் தெலுங்குலேருந்து சுனில் இருக்கார் புஷ்பா அவர் அண்ட் தென் இன்னும் இன்னொருத்தரும் தேவை அது ஒரு முக்கியமான ரோலுக்கு அதை யாராவது ஒருத்தரை இன்னொரு கொஞ்சம் ஃபேமஸான ஆளுங்களை கொண்டு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் பட் சா எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் தெரியாது முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் வைடு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் யோசிச்சு தான் பண்ணுறோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு முனி <laughs> காஞ்சனாலெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு கூஸ் பம் சாங்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா வந்து கொஞ்சம் கடவுள் சம்பந்தப்பட்ட நாட் லைக் ஃபுல்லி டிவோஷனல் சாங் அப்படி கிடையாது நம்ம ஊர் சாமிங்க எல்லாம் இருக்காங்கல்ல கருப்பு சாமி ஐயனார் சாமி பத்தி எல்லாம் ஒரு சாங்கு ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கா இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சாங்கு பண்ணிருக்காரு அதுதான் நாளையில இருந்து ஷூட் பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா ஃபைட்டும் இன்வால்வ் அதுல இருக்கும் okay, <coughs> சந்தோஷ் ஜெயக்குமார் கூட்டம் வந்து ஒரு 
கமர்ஷியல் ஃபேமிலி படம் எடுக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் ஆதிக்க கூட்டம் வந்து ஒரு மாஸ் ஆக்ஷன் படம் எடுக்கிறீங்க என்ன கதை சந்தோஷ் ப்ரோ அது அதாவது சந்தோஷுக்குமே வந்து ஒரு சேஞ்ச் வேணும்னு தான் அவரு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாரு அந்த ரெண்டு மூணு படத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல மூணு நாலு கதை வச்சிருக்காரு நல்லா பெரிய ஹீரோக்கெல்லாம் கதை வச்சிருக்காரு அவரு கதையும் சொல்லியிருக்காரு ஒன்று ரெண்டு பேருக்கிட்ட பெரிய ஹீரோ கிட்ட பிடிச்சி போய் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க போல ஸோ அது அவ அதான் சி ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன் தானே ஒருத்தரை மாற்றி யோசிக்க வைப்பாங்க இல்லையா ஸோ நவ் ஹி வாண்ட்ஸ் டு டூ ஆல் ஆடியன்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ இது சொல்லும்போது எனக்கு கதை கேட்கும்போது பிடிச்சிருந்தது லைக் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆஹா ஓஹோ அப்படின்னு தாட் பண் திங்க் பண்ணி இல்லாட்டி கூட ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்க்கும் இல்லை யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்டாக எனக்கு தோணிச்சு நல்லா இருந்தது ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது அண்டு ஒரு குழந்தை இன்வால்வ் அதில் ஸோ அந்த அப்பா குழந்தைக்கு உண்டான ஒரு பாசம் பஸ் அவர் ஒரு லெக்கு வந்து இல்லாமல் ஒரு 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 பார்ட் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி ஒரு டீசெண்டான ரெவன்யூ வரும்னு எதிர்பார்க்குறேன் பார்க்கலாம் நரேட் பண்ணும் போதே பிரபுதேவா சார் வச்சு தான் நரேட் பண்ணாரு ஆ அவருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க பிரபுதேவா சார் சொல் சொன்ன பிறகு தான் எனக்கு ப்ராஜெக்ட் வந்துடுச்சு லைக் ஹீ அவர் தான் ஹீரோ அப்படின்னு தேங்க்யூ பாராட்டினவங்க அனைவருக்கும் நன்றி திட்டுறவங்களும் யோசி யோசிச்சு திட்டுங்க ரொம்ப சினிமா சாதாரணமா யாரும் எடுக்கிறது இல்லை தோல்வி அடையணும்னு யாரும் படம் எடுக்கிறது இல்லை அது அமையிறது அந்த மாதிரி ஒரு சில டைம்ல என்ன பண்றது தோத்தே ஆகணும் தோத்தே ஆகணும்னு யாரும் போய் பணம் போட மாட்டோம் இல்லையா ஸோ அதனால சப்போர்ட் பண்ணுங்க லைக் நான் அப்கோர்ஸ் நல்லா இல்லைன்னா உங்களோட அபிப்பிராயம் சொல்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யாரும் மறுக்க முடியாது அது சொல்லலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு பாசிட்டிவாகவே இல்லை ஒரு தியேட்டருக்கு போ ஒரு தியேட்டர் ஆடியன்ஸுங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு படத்தோட வெற்றிக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நல்லா இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் நல்லா இல்லைன்னா ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நல்லா இல்லைன்றது சொல்ல வேணாம் எல்லா படத்துக்கும் சொல்கிறேன் அந்த ஒரு ஹெல்ப்பு மேபி யாருக்காச்சும் ஒரு சாங்கு அதோட ஒரு சாங் பிடிச்சிருந்தது அது போய் பார்க்கணுன்னு தோணும் ஒரு ஒரு போர்ஷன் ஒரு பர்டிகுலர் சீன் பிடிச்சிருந்துருக்கும் அது போய் பார்க்கணும்னு தோணும் ஸோ இந்த நெகட்டிவான ரிவ்யூஸ் மேலும் 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 வர வர எல்லா எந்த படத்துக்காக இருந்தாலுமே சரி அது ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் ரீதியாக வந்து இப்போ நம்மளுமே வந்து எந்த ப்ரொடியூசருமே வந்து படம் இனிஷியலி ஏதாவது ஒன்று பண்ணால் போதும் அப்படின்னு யாரும் பண்ணுறது இல்லை ஒரு ஹோப்போடு தான் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே அண்டு அதில் ஒரு ஒரு டீசெண்டான ஒரு ஒரு ஃபிலிமாக இருந்ததுன்னா டீசெண்ட்டுன்னு சொல்கிற அந்த ஒரு இப்போ நம்ம எல்லாரும் எல்லா படத்தையும் வந்து வெற்றி படமாக எதிர்பார்க்க முடியாது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரி தானே இது ஸோ ரிக்வஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு லைக் சப்போர்ட் சின்ன சின்ன படங்களுக்கும் ஏன்னா சின்ன படமும் நிறைய வந்தால் தான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து பியாண்ட் ஆல் திஸ் இதில் வந்து நிறைய ஃபேமிலிஸும் இன்வால்வ்டு ஸோ சின்ன படங்களும் வெற்றி அடையணும் பெரிய படங்கள் மாதிரி ஐ மீன் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ரேஷியோவில் நாட் லைக் எல்லா படங்களும் நூறு கோடி கலெக்ட் ஆகணுன்றது இல்லை ஸோ தேங்க்யூ நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்க லைக் நான் ஜஸ்ட்டு பிரசாந்த் புரோ இருந்ததுனால சரி அவர் படம் ஃபுட்டேஜ் பார்த்தது சொல்லலாம்னு வந்தேன் அது அவரே டப் பண்ணியிருக்கிறா இல்லை வேற யாரா ஆமாம் ஆமாம் அவர் எங்கே போயிட்டாரு காணாமல் போயிட்டாரு வர்றதில்லை <laughs> 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 கதை அதில் வந்து இவர் ஒரு சின்ன ஃப்ராடு வேலை பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டரு ஸோ அது கரெக்டாக அந்த இடத்துல கதைக்கு ஒரு திருப்பம் வர்ற இடத்துல வந்து கரெக்டாக அவர் அது பண்ணியிருக்கும்போது அது அவர் அது அந்த காமெடியாக பண்ணுறதை விட கொஞ்சம் நோட்டபுளாக இருக்கும் இந்த படம் அவரோட ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு சின்ன அப்ரேசலாக இருக்கும்
ஓகே ஓகே வேற யார் இருக்காங்க ஸ்பீக்கர்ல வேற என்ன படம் வருது வேற இந்த வாரம் அஞ்சு படம் இருக்கு நாலு தமிழ் டைரக்ட் படம் அப்புறம் சீதாராமன் ஒரு தெலுங்கு படம் இருக்கு தமிழ்ல வந்து பொய்கால் குதிரை குருதியாட்டம் காட்டேரி அதுக்கப்புறம் இன்னி துணிக்க நாலு படம் சூப்பர் சூப்பர் நல்லதுதான் ஏன்னா நூறு நூறு ஸ்கிரீன் ஒரு நாலு படம் அஞ்சு படம் வரும்போது ஒன்னு ரெண்டு படம் நல்லாவே போறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 they are they are into uh, launching an ott platform oh super vera enna karthi ungalku pona varam release ana padangal ella enna report deja vu nalla iruka deja vu nalla iruku deja vu paravalla oru like decent collection na pona varam onnu perusa illa legend prabhu guru ellame அவங்க <laughs> 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 இல்ல அது சாலரி ஹைக்குக்காக பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது உண்மையா அது எனக்கு தெரியல அது அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை மேக்சிமம் வந்து ஹீரோஸ் எல்லாம் ஓன் ப்ரொடக்ஷன்ல தான் நினைக்கிறாங்க ஓன் ப்ரொடக்ஷன் அவங்களுடைய ஃபேமிலி அந்த பேக்ரவுண்ட் தான் நினைக்கிறாங்க அதனால ப்ரோ மத்ததெல்லாம் சி இது இது என்னன்னா ஒரு இது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இந்த கொரோனா பேண்டமிக் அப்புறம் அந்த டியூரிங் தேட் பீரியட் வந்து என்னாச்சு டிஜிட்டல் ப பெரிய லெவலில் டிஜிட்டலில் படம் பார்க்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் செலக்டிவாக அவங்க பெரிய விலை கொடுத்து படங்கள் வாங்குறாங்கல்ல ஸோ அதில் வந்து ஒட்டுமொத்த இண்டஸ்ட்ரியுமே பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா சி இப்போ ஒரு இரநூறு படம் இருந்ததுன்னா அவங்க வாங்குறது இருபது படம் தான் அந்த இருபது படம் ஒரு நல்ல விலை கொடுத்து வாங்குறாங்க ஸோ அதை எதிர்பார்த்து ஹீரோக்களும் சால்ரி கண்ணா பின்னான்னு கேட்கறது அது அஃபோர்டபுளாக இல்லை வருது அது சில சிலது சிலது செட் ஆகும் சிலது செட் ஆகாது சி இப்போ நே நீங்கள் வந்து உதாரணத்துக்கு நீங்கள் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியே வந்து பெரிய ஹீரோக்கள் எடுத்துக்கோங்க எல்லா படமுமே ஹிட் ஆனது இல்லைல்ல ஓடிடியில் சி அது அது என்ன ஆகும்னா அவன் அவன் டக்குன்னு அடுத்த படத்தில் அவன் எல்லா படமும் இல்லை எல்லா படமும் ஃப்ளாப்பும் தான் இருக்குது அவங்களோடைய <laughs> apart from one or two production houses cinema is actually struggling even in in tn also romba or moonu viral la enna kudi aalkal da padam panna mudiyum andha mari or soonilla la irukku ipo and most of the uh, heroes you know they are producing their own <coughs> so avangalukku uh, vande kekkra price kudupanga namma or padam pannite eduthu pona namakku andha price varadhu ஸோ ஹீரோஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓகே அவங்களுக்கு தான் டைரக்ட் கான்டாக்ட் இருக்குது டைரெக்டாக கேட்பாங்க ஸோ அவங்களோட சொந்தக்காரங்களையோ இல்லை கூட இருக்கிறவங்கள பேர்லேயோ படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தே வில் செல் இட் அதுதான் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக கன்சிஸ்டன்ஸாக வந்து கன்சிஸ்டன்ட்லி படம் பண்ணுற அந்த பழைய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் அந்த நிறைய ஒரு படம் முடிச்சுன்னு ஒன்று அனவுன்ஸ் பண்ணுறது அந்த அது இல்லையே இப்போ ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு இல்லை நிறைய பேர் 
ஒரு கன்ஃபியூஸ் இல்ல எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஓடிடி இப்ப வந்து படம் வாங்குறதா நிறுத்தி வாங்க போல இருக்கு இன்னும் அமேசான் ஆல்ரெடி 2014 end க்கு மேல பயங்கர ஒரு ரெசஷன் நடக்கும் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல பாருங்க 24 24 2024 டிசம்பர் க்கு அப்புறம் அந்த லாஸ்ட் குவார்டர் க்கு அப்புறம் எல்லாம் படுத்துறோம் மேக்ஸிமம் <laughs> 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 அதுக்கு மேல வாங்குறது இல்ல அவ்வளவு எவ்வளவு படங்கள் இருக்கு ரிலீஸ் ஆகாம இன்ஃபேக்ட் மலையாளத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நூத்தி லாஸ்ட் டைம் வந்து சேம்பர்ல ஒரு மீட்டிங் நடந்தது நமக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் நூத்தி எண்பது படங்கள் வந்து சென்சார் பண்ணி ரெடியா இருக்கான் ஆப்டர் பேண்டமிக் நம்பவே முடியல அதுல கொஞ்சம் முன்னாடி ஆரம்பிச்சதும் இருக்கும் நூத்தி எண்பது படங்கள் யாரும் விற்க முடியாம ஐ மீன் நம்ம எவ்வளவு பேசுறோம் மலையாள படம் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் பட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபிலிம்ஸ் வந்து மொக்கையாக எடுத்து வச்சுட்டு யாரும் வாங்காமல் ரிலீஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்குது சின்ன படங்கள் ஸோ அதுதான் ஸ்டா ஐ மீன் சோனிக்கெல்லாம் வந்து பத்து படம் ஒரு நாளைக்கு போகுது கேரளாவிலேருந்து அவன் மாதத்துக்கு ஒன்று தான் செலக்ட் பண்ணுறான் ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பத்து படம் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு வந்து அவனுக்கு ஒரு பத்து படம்னா முப்பது முப்பத்தஞ்சு படங்கள் வருது ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு மாதத்துக்கு அவன் அதில் ஒரு படம் தான் நான் செலக்ட் பண்ணுறான் மற்றவங்க எல்லாருமே பாதிக்கப்படுறது இல்லை ஸோ அப்படி தான் இருக்குது